August przyjął tron po ojcu w wieku 37 lat. Od dziecka przygotowywany był do swojej roli, tak więc z energią rzucił się do wypełnienia swoich obowiązków. Jego pierwszym zadaniem było dokończenie wojny ze Skandynawią. Traktat pokojowy podpisano już w listopadzie 1805 roku. Skandynawskie imperium zostało mocno uszczuplone. Uwolniono niepodległe księstwa w Finlandii i Norwegii. Rzeczpospolita zaś rozpoczęła okupację południowej Szwecji, Zelandii, Gotlandii i Wysp Alandzkich. Na tych terenach powstało kontrolowane przez Warszawę Księstwo Szwedzkie, na tronie którego osadzono Gustawa Goje Lubomirskiego, sześcioletniego syna byłej żony Fryderyka Goje, Marianny Lubomirskiej. Władzę w jego imieniu przejął stryj, Władysław Lubomirski. Niestety mały Gustaw nie dożył pełnoletności, umierając na gorączkę kilka lat później. Przez Europę przetoczyła się kolejna fala łuntów chłopskich. Rozruchy wybuchły między nimi w Normandii i na Węgrzech. Wszędzie tam, gdzie sięgała władza Lubomirski, bunty zostały krwawo stłumione. Inaczej było w Skandynawii, gdzie rewolucjoniści odnieśli skutek i obalili skompromitowanego króla Fryderyka. Podjęli także próby przeniesienia rewolucji do Szwecji, jednak zostali powstrzymani przez polskie wojska okupacyjne. W 1810 roku na wschód ruszyła ekspedycja mająca na celu podporządkowanie sobie Uzbeków i ukrócenie ataków koczowników na polskie kolonie w Syberii. W 1812 zmuszono Transoksanię do oddania części terytorium Kazaniowi i Rzeczpospolitej, a rok później zmuszono Uzbeków do przyjęcia zwierzchniej władzy cesarza. W 1815 roku doszło do kolejnego nieporozumienia na linii Warszawa-Londyn, Brytyjczycy domagali się przekazania północnoamerykańskich ziem Rzeczpospolitej pod ich kontrolę. Cezarz odmówił, a co więcej zaczął uważnie kontrolować brytyjskie zyski z kolonialnych podatków. Niestety podczas jednej z wizyt w Sztokholmie Cezarz nabawił się przeziębienia i umarł w wieku 49 lat.